गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ऑल रेस्पेक्टेड ब्रांड एम्बेसडर आमी सीखा हुदा थी इंडिया वेस्ट बंगाल से आज 23 जनवरी 2023 प्रतिदिन एर मत आज इंडिया टाइम 6:45 पीएम बांग्लादेश टाइम 7:15 पीएम एवं 678 नंबर बंगाली राउंड टेबल डिस्कशन वेबिनार ए राज्य बाहर राज्य देश विदेश जे जेखाने आछेन सकल रेस्पेक्टेड फाउंडर देर आमी आंतरिक शुभेच्छा जानिए वेलकम कर तो आमरा सबाई खूब एक्साइटिंग मुडे आज गत 21 जनवरी एसआरएल कॉर्पोरेट वेबिनारे आमरा जेने छी আমাদের কোম্পানির কত দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে তো আসুন এসআরএল ভিশন মিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের ফাউন্ডার পজিশন সেফ ও সিকিউর রাখার জন্য পারমিশন নিতে এই ওয়েবিনারে আমরা শুরু থেকে শেষ সঙ্গে এনজয় করব আমরা প্রতিদিন এই সান্ধ্যকালীন ওয়েবিনার শুরু করার আগে একটি সুন্দর প্রার্থনা করে থাকি আমি এখন সেই প্রার্থনা করব আপনাদের নিজস্ব কোন প্রার্থনা থাকলে প্রার্থনা কি করুন নয়তোবা আমার সঙ্গে গলা মেলাতে পারেন তাহলে আসুন আমরা এখন প্রার্থনা শুরু করি আজকের এই কর্মযজ্ঞে যারা আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন এবং যারা মেলালেন না সকলের কল্যাণ হোক এই দেশের এই বিশ্বের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক যেন আমরা পরস্পরে সহযোগিতায় নিশ্চিত ও দৃঢ় পদক্ষেপে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে আর্থিক পরমার্থিক ও নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারি কোন প্রকার হীনমন্যতা সন্দেহ প্রবণতা বা পরসিকাতরতার সংকীর্ণ গণ্ডিতে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যগুলিকে যেন হারিয়ে না ফেলি কোন নেতিবাচক মানসিকতা যেন কখনো আমাদের গ্রাস না করে কখনো যেন না ভুলি ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি অপেক্ষা স্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে বৃহত্তর সাফল্য লাভ হয় আমাদের স্বাধীনতা আমাদের স্বপ্ন আমরা কখনোই কাউকে কেড়ে নিতে দেব না আমাদের সকলের পিতা মাতা সন্তান সন্ততি আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব সকলের কল্যাণ হোক যারা আমাদের ছেড়ে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন তাদের আত্মার কল্যাণ হোক যে অনাগত শিশুরা ভবিষ্যতের পৃথিবীকে মানুষের জন্য আরো বাসযোগ্য করে তুলবে তাদের সকলের কল্যাণ হোক ওকে আজকের ওয়েবিনারের সমস্ত পার্টিসিপেন্ট আমাদের মেন্টর স্যার ও সুশান্ত কর্মকার স্যার এবং প্যানেলিস্টকে সকল স্যার ম্যামেদের জানাই স্বাগতম স্বাগতম ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ওভার টু নেক্সট কোহোস্ট গুড ইভিনিং অল রেসপেক্টেড গ্লোবাল লাকি ব্র্যান্ড এম্বাসেডরস আমি ভগবতী সামন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া থেকে বলছি মেনে চলতে হয় অর্থাৎ আমরা কি করব তা আমি এখন সেই ডুপাটা শেয়ার করছি নাম্বার ওয়ান আমরা সকলে রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন ওয়েবিনার রেটেন করার সময় প্রপার নাম দিয়ে আসবো এবং নামের আগে মিস্টার মিস মিসেস ও নামের পরে सबसमिट कर নাম্বার 4 আমরা ডেইলি সমস্ত রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন ওয়েবিনার ট্রেনিং মিটিং অ্যাটেন্ড করব আর ও নলেজ নেওয়ার জন্য নাম্বার 5 লাস্ট সবথেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা আমাদের সিও मिस्टर এস মুখারেকে ফলো করব थैंक यू थैंक यू सो मच नेक्स्ट কো-হোস্ট গুড ইভিনিং অল রেসপেক্টেড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরস আমি নির্মল উদাতি ইন্ডিয়া থেকে বলছি বিশ্বব্যাপী রাজ করতে আসছে অনপ্যাসিভ কোম্পানি অনপ্যাসিভ মাদার অব অল বিজনেস যে কোম্পানি চোদ্দ লাখ প্লাস ফাউন্ডার নিয়ে আমাদের বিশ্বে রাজ করতে আসছে আজ পর্যন্ত বিশ্বে কোনো কোম্পানি এত ফাউন্ডার নিয়ে ব্যবসা করতে আসেনি ব্যবসা পরের কথা অ্যাস স্যার আমাদের বলেছেন আমরা হিউম্যানিটিকে আপডেট করতে এসছি তো দুবাইয়ে মার্কেটিং কমপ্লে মার্কেটিং কোম্পানি যেটা হচ্ছে ক্যাম্পেনিং যেটা হচ্ছে দুবাইয়ে সেটি খুবই একটা ব্যস্ততম রেল স্টেশন 
এবং ওই রেল স্টেশনে আমাদের একটা কনপ্যাসিং নামে একটা স্টেশন তৈরি হয়েছে যে স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন দশ লক্ষ লোক প্রতিদিন যাতায়াত করে যেটা আমরা বিগত একুশ তারিখ ওয়েবনারে সেটা শুনেছি আগে শুনেছিলাম সাত লক্ষ যাই হোক বেড়েছে আরো তারপর এই কোম্পানির যে মিশন ভিশন তা আমরা বাস্তবে রূপ দিতে যাব আগামী দিনে তা আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ফাউন্ডাররা ততটা টেকনিক্যালি সাউন্ড নয় তারা আরো টেকনিক্যালি সাউন্ড হন এবং আমাদের এই কোম্পানির সম্পর্কে সব কিছু আপডেট থাকুন তা একুশ তারিখের যে ওয়েবনারটি হতে চলে হয়েছে সেটি খুবই দুর্দান্ত এবং খাটাফাটি এবং সেখানে প্রতিটা যেসব লো লিডাররা উপস্থিত ছিলেন তাদের স্মার্টনেস ছিল অনেক বেশি আমি দেখেছি মিটিংটা অনেকটাই শেষের দিকে যখন ধিলন স্যার প্রশ্ন করছিলেন যে স্যার কিছু ফাউন্ডার থেকে আমার কাছে প্রশ্ন আসছে যে তারা ভুল করে আমাদের ও ফাউন্ডারে মেম্বারশিপ ক্যান্সেলেশনে ক্লিক করে দিয়েছিলেন তা তাদের কিছু ব্যবস্থা পুনরায় করা যাবে নাকি তারা পুনরায় ফাউন্ডার হতে চাইছে কারণ তারা ভুল বসতটা করে ফেলেছে তা আমি দেখেছি আজ স্যার খুবই গম্ভীর মেজাজে বলেছিল বলে দিলেন না ওটার কোনো সম্ভব নয় তো একুশ তারিখের যে মিটিংটা কর্পোরেট ওয়েবনারটি হয়েছে সেটা আজকে আমাদের ডিটেলসে বাঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে স্যার আমাদের একজন বেঙ্গলি ওয়েবনারের টেকনিক্যাল দিক দিয়ে অনেকটাই বেটার পজিশনে আছেন চন্দন দাস স্যার তিনি পরিচালনা করবেন তো আজকে আমি সকল ফাউন্ডারকে এবং পার্টিসিপেন্টদেরকে হ্যান্ডাইজ করতে বলবো এবং আমাদের কোহসদেরকে হ্যান্ড ক্লাভস দিয়ে আমাদের চন্দন স্যারকে ওয়েলকাম করব আমি চন্দন দাস ইন্ডিয়া থেকে বলছি তো দারুন প্রথমে আমরা ভিডিও দেখলাম কিসের ভিডিও না আমাদের অনপ্যাসিভ স্টেশনে র্যাপাপে যেভাবে ডিজিটালি কাজ হয়েছে চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে একটা স্টেশনের ম্যাক্সিমাম র্যাপ আপ প্লাস অ্যাডভার্টাইজিং বলুন যাই বলুন সব কমপ্লিট হয়ে গেছে সেই ভিডিওটা দেখলাম এবং দেখে প্রত্যেকেরই আশা করি খুব ভালো লাগলো তো নির্মল স্যার বলে গেলেন যে আমরা খুব এক্সাইটেড মুডে আছি এবং কিছুজন হয়তো এক্সাইটেড মুডে নেই অনেকে ভাবছি কিছুই তো পেলাম না ওয়েবনার থেকে ইয়েস যারা ভাবছেন কিছুই তো পেলাম না আমি আপডেটে যাব একুশ তারিখ যে কর্পোরেট ওয়েবনার হয়েছিল সেই ওয়েবনারের আপডেটে অবশ্যই যাব কিন্তু আপডেটে যাওয়ার আগে আমরা জানি জ্যাকমাকে তো জ্যাকমার একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী একটা সেমিনারে উনি একটা ভাষণ স্পিচ রেখেছিলেন সেই স্পিচটা শুনব জ্যাকমাকে না আলিবাবার ফাউন্ডার আর আলিবাবা যে ওয়ার্ল্ডে কি পজিশনে আছে আমরা সেটা যারা সোশ্যাল মিডিয়া কেন প্লাস গুগলে সার্চ করি আমরা জানি তো উনি আলিবাবার ফাউন্ডার আলিবাবার প্রতিষ্ঠাতা উনি তো উনি ওই কনফারেন্সে বা সেমিনারে যে স্পিচটা রেখেছিলেন বেশিক্ষণ না মাত্র দশ সেকেন্ড স্পিচের যে মেইন জিনিসটা হচ্ছে মাত্র দশ সেকেন্ড ন থেকে দশ সেকেন্ড সেই ন থেকে দশ সেকেন্ড প্রত্যেককে শোনাব শোনার পর দুই একজন তিনজন পাঁচজনের কাছ থেকে ফিলিংস নেব নেওয়ার পরে আমি আপডেটে যাব তো প্রত্যেককে বলবো একবারে মাইনুটলি যে জ্যাকমার যে স্পিচটা শেয়ার করব সেটা মাইনুটলি দেখবেন এবং শুনবেন এবং তারপরে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন হ্যান্ডেজ করে ফিলিংসটা শেয়ার করবেন সো থ্যাংক ইউ এভরিবডি আমি স্ক্রিন শেয়ারিং করছি আর অলরেডি আমার আপনারা অনেকে জানেন অনেকে জানেন না আমার নেটের কিছু প্রবলেম হচ্ছে তার জন্য যদি স্ক্রিন আসতে একটু দেরি করে তাহলে জানিয়ে দিবেন আর যদি সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিন চলে আসে তাহলেও জানিয়ে দিবেন তো ওকে আমি স্ক্রিন শেয়ারিং করছি তো স্ক্রিন কি এসছে ওকে থ্যাংক ইউ
তো যেটা আমি একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী সামিট হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিট ওয়ার্ল্ড ব্যাপী ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিটে জ্যাকমা আলিবাবার যিনি ফাউন্ডার স্পিচটা রেখেছিলেন তার মধ্যে ন সেকেন্ড কি দশ সেকেন্ড একটু কাটিং করা আছে সেই ন দশ সেকেন্ডটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার উনি যে আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা কথা বলার মধ্যে এই ন থেকে দশ সেকেন্ড হচ্ছে একবারে ইনার মিনিং তো সেটা কেন শোনাচ্ছি আপডেট এরপরে যখন দেব তখন আপনারা বুঝতে পারবেন তো ভালো করে দেখুন স্ক্রিনের দিকে তাকান আমি চালু করছি Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. The day of tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. Abar ami share korchi tin bar share korbo beshikkhon na to 9 second er bhalo kore shunun. Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. The day of tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. যারা যারা বুঝতে পেরেছেন কি বলেছে কাইন্ডলি একটু হ্যান্ডেজ করবেন যারা যারা স্পিচটা ভালো করে আমি বলেই ছিলাম একটু মাইন্ডলি শুনবেন যারা যারা শুনে বুঝতে পেরেছেন তারা কাইন্ডলি একটু হ্যান্ডেজ করবেন ওকে থ্যাংক ইউ অলরেডি তিনজন স্যার ম্যাম মিলে হ্যান্ডেজ করেছেন তো তিন চারজন হ্যান্ডেজ করেছেন তো আমি সবার প্রথমে প্রীতি সকার সাহু স্যারের কাছে যাব স্যার আপনাকে আমি আনমিউটের অপশান দিয়েছি দেখুন আপনার স্ক্রিনে আনমিউটের অপশান গেছে ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার বলুন Thank you everybody. Thank you every proud founder. Thank you. Thank you. Thank you. Jack Ma sir, you said that today is difficult. I mean, today is the first day, it's very difficult. The first day, it's very difficult. This day, it's very difficult. 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 স্টার্টিং এ ঝড় বইবে ঝড় বইতে বইতে কিন্তু সেই ঝড়টা এক জায়গায় থামবে এবং কিন্তু সেই ঝড়ের পরিণাম কিন্তু আমরা সুখ পাবই পাবো কারণ যে একমা যে কোম্পানিটা আরম্ভ করেছিলেন সেই কোম্পানিটা তৈরি করতে তার চোদ্দ থেকে পনেরো বছর লেগেছে তার যে কর্মচারীরা কাজ করতো তারা সবাই কিন্তু ফাউন্ডার হয়েছিলেন আহ বাট কিছুদিন পরে কিন্তু তারা উইথড্র করে নিয়েছিলেন মাত্র একজনই তার ম্যানেজার না কে ছিলেন ভদ্র মহিলা তিনি কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত ছিলেন गतकाल कारण हमपोरेट वेबनारे एस सर गे কেউ ফেসবুক হোক ইউটিউব হোক বা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া বা যে কোনো জায়গায় অনপ্যাসিভের নামটাকে নিজেদের সাথে বা নিজের সাথে জড়াবেন না কারণ অনপ্যাসিভ হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড তো অনপ্যাসিভ যেহেতু একটা ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডের ভ্যালুজটা দেওয়ার চেষ্টা করুন খবরদার অনপ্যাসিভের ব্র্যান্ডটাকে ইউজ করার চেষ্টা করবেন না অনপ্যাসিভের ভালো করে শুনবেন অনপ্যাসিভের ব্র্যান্ডটাকে ইউজ করার চেষ্টা করবেন না অনপ্যাসিভের ব্র্যান্ডটাকে প্রমোট করুন তো সেই জন্য প্রত্যেককে উপস্থিত এখন একশো জন পার্টিসিপেন্ট আছেন প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই বলছি তো সেই জন্য আমাদের অনপ্যাসিভ বিলিনিয়ার চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করে আমরা ডিজিটাল বিলিনিয়ার চ্যানেল করেছি প্লাস উপরন্তু 
আজকে চোদ্দ লক্ষ প্লাস ফাউন্ডার আমরা আছি অনটাশিপে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই আমি বলছি তো প্রত্যেকে তো শুনতে পারবে না এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারাই শুনবে বা যারা ইউটিউবে আছেন তারাই শুনবে তো তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যদি কেউ আমরা আমাদের ফেসবুক ইউটিউব বা আদার্স কোন চ্যানেলে নিজেদের নামের আগে অনপ্যাশিপ বসাই বা নিজেদের নামের পরে অনপ্যাশিপ বসাই সাপোজ চন্দন দাস অনপ্যাশিপ বা অনপ্যাশিপ চন্দন দাস সেটা ইউটিউব হোক ফেসবুক হোক টেলিগ্রাম হোক 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 এটা করবেন না যেহেতু ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন এটা যদি কেউ করে থাকেন রিসেন্টলি চেঞ্জ করে নেবেন এমন কি প্রোফাইল পিকচার এবং কভার যে পিকচার থাকে ফেসবুকে সেই পিকচারও অনপ্যাসিভের লোগো যেন আমরা ইউজ না করি আমরা রেসপেক্ট দেব আমরা অনপ্যাসিভের ব্র্যান্ডটাকে ইউজ করব না ভালো করে আমরা যদি আমাদের প্রোফাইল পিকচারে বা কভার ফটোতে অনপ্যাসিভের লোগো প্লাস নামটা ইউজ করি তাহলে আমরা অনপ্যাসিভকে ইউজ করছি আর এস স্যার বলেছেন আপনারা অনপ্যাসিভের ফাউন্ডার আপনারা অনপ্যাসিভকে প্রমোট করবেন তো একটু বোঝার চেষ্টা করুন কেউ যদি ফেসবুকে নিজের নামের সাথে আগে বা পরে অনপ্যাসিভকে অ্যাটাচ করে থাকেন যাদের যাদের ইউটিউবে চ্যানেল আছে ইউটিউবে নিজেদের নামের আগে বা পরে অনপ্যাসিভকে ব্যবহার করে থাকেন সেই অনপ্যাসিভটা এডিট করে মুছে দেবেন তো নেক্সট যে টপিকে ছিলাম জ্যাকমার যে স্পিচটা দেখিয়েছিলাম পৃথিসকার সাউসার দুর্দান্ত ভাবে বলে গেলেন তো অলরেডি আরো চারজনের হ্যান্ডরেজ আছে ইয়েস আমি প্রত্যেকের কাছেই যাব এক মিনিট করে টাইম দেব এক মিনিটের মধ্যে এই স্পিচটা কি বুঝলেন আমি প্রত্যেকের কাছেই যাব আপনারা ফিলিংসটা শেয়ার করবেন সবার প্রথম এখন আমরা সুজন চক্রবর্তী স্যারের কাছে যাচ্ছি স্যার আপনাকে আনমিউটের অপশান দিয়েছি দেখুন আপনার স্ক্রিনে আনমিউটের অপশান গেছে হ্যাঁ উপস্থিত হোস্ট এবং কোস্ট এবং পার্টিসিপেন্টদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আগামী দিন মানে গতকাল শনিবার দিনকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার পার্শ্ববর্তী একজনের খুব অসুস্থতার জন্য আমি হসপিটালে থাকার জন্য খবরটা মেসেজটা দিতে পারিনি খুব বলবো অসহায় বোধ করছিলাম সেই পরিস্থিতি আপনাদের না জানাতে পারার জন্য আপনারা আমাকে সিলেক্ট করেছিলেন সকালবেলা দেখেছিলাম যাই হোক যে এক মাস স্যার যেটা বললেন যে স্যার আজকে যেটা শক্ত আজকে দিনে যেটা কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষ আছে আগামী দিনে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে সুদিন আসবে এবং মানুষ সেটা তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে মানে দু লাইনে আমি কথাটা বললাম আর কি ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার আপনি হ্যান্ডটা লো করে নেবেন নেক্সট জনময় স্যারের কাছে যাব জ্ঞানময় স্যারের কাছে যাব জ্ঞানময় স্যার আপনি কোহস্ট আছেন আপনি আনমিট করে আসুন এক মিনিটের মধ্যে আপনার ফিলিংসটা শেয়ার করবেন নমস্কার সমস্ত ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারদের জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবাই কথা প্রসঙ্গে আসি জ্যাকমা স্যার যেটা বলতে চেয়েছেন যেটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আজ কঠিন আজকের দিনটা সবার কাছে কঠিন আগামী দিনটা আরও কঠিন হবে কিন্তু আগামী দিনের পর যে দিনটা আসবে সেটা সবার কাছে সুন্দরভাবে চলে আসবে তো এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে কথাটা এক কথায় বলা খুবই মুশকিল কারণ কথাটা খুব ছোট হলেও খুবই ইনার মিনিং আছে আজকের আমরা যেভাবে কষ্ট করে ধরুন আমি যদি অনপেশিপকে নিয়েই বলি আমরা দু বছর কেউ দু বছর কেউ তিন বছর কেউ চার বছর কেউ এক বছর কেউ ছ মাস ধরে আমরা ফাউন্ডারশিপ নিয়ে আছি সবাই কিছু না কিছু আশা নিয়ে আছেন প্রত্যেকের আশা পূরণ হবে আজ অব্দি পূরণ হয়নি আগামী দিন আরো কিছুদিন হয়তো সময় লাগবে কিন্তু তারপরে তারপরে কিন্তু আমাদের গোটা বিশ্ব খুলে যাবে আমাদের সামনে আমাদের নাম আমাদের পরিচিতি গোটা বিশ্ব জানবে এটা আমাদের সিও স্যারের স্বপ্ন মিশন ভিশন যা বলতে পারেন তো আগামী দিনের থেকে আগামী পরশু দিন আরো সুন্দর হবে সবার কাছে নির্মল ভাবে আসবে এটাই বলার ছিল থ্যাংক ইউ স্যার সবাইকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দারুণ দারুণ ভাবে আপনি আপনার ফিলিংস শেয়ার করলেন তো লাস্ট দুজন হ্যান্ডেজ করে আছেন দুজনেই কোস্ট আছেন 
তো এরপরে আমি রুমা ম্যাম এর কাছে যাব ম্যাম আপনি কোহস্ট আছেন আপনি আসুন আপনি বলুন থ্যাংক ইউ স্যার গুড ইভনিং থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এখানে যেটা বলতে যাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আজকের দিনটা কঠিন কালকের দিনটা আরো কঠিন কিন্তু পরবর্তী যে দিনটা আসবে সেটা খুব সুন্দর তো এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা বলবো আজকে আমরা যেটা ভাবছি সেটা হয়তো আমাদের কাছে খুব কঠিন ঠেকছে যে আমরা এটা পাচ্ছি না বা আমাদের অন প্যাসিভ আমাদের টাকা পয়সা দিচ্ছে না এটা হয়তো ভাবছি কালকেও হয় আরো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হব কিন্তু তার পরবর্তী যে দিনটা আসবে সেটা আমরা সকলে সফল হব এবং সেই যে সফলতাটা আমরা পাবো সেটা দিয়ে আমরা অনেক আনন্দিত হব এবং এই অন প্যাসিভের পথে আরো আগিয়ে যাব সুন্দরভাবে আমরা নিজেদের মেলে ধরব আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা আমরা আগামীর জন্য ধৈর্য ধরে থাকবো থ্যাংক ইউ ওভার টিউ স্যার ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাম দারুণ ভাবে আপনি আপনার ফিলিং শেয়ার করলেন নেক্সট তন্ময় স্যার আছেন স্যার আপনি আসুন দেখলাম মাত্র ন সেকেন্ডে এই ন সেকেন্ডে কিন্তু উনি এত একটা দামি কথা বলে গেলেন যেটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে টুডে ইস ডিফিকাল্ট মানে আজকের দিনটা আমাদের কাছে কঠিন tomorrow is much more difficult মানে সেটা হয়তো আরো কঠিন কালকের দিনটা বাট ডে আফটার যে দিনটা আসবে আমাদের কাছে সেটা হবে আমাদের কাছে একটা সাফল্যের দিন উজ্জ্বলতম দিন তো এটা এই কারণেই আমাদের অনপ্যাসিভের সঙ্গে এত বেশি প্রযোজ্য যে আমরা বেশিরভাগই এখন আমরা একটা অস্থির হয়ে পড়েছি যে কবে আমাদের প্রোডাক্টগুলো সঙ্গে সব আসবে পেট প্রোডাক্টগুলো এবং আমার কবে আমরা প্যাকেজ আমরা জানতে পারবো এবং তারপরে আমরা সর্বোপরি আমরা অ্যাপেল কবে পাবো এবং আমাদের ইনকাম হবে পাবো খুব জাস্টিফাইড ভাবনা কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের অ্যাস স্যার এবং অনপ্যাসিভ যারা আরও যারা রয়েছেন লিডাররাও এবং আমাদের যে টেক টিম এটা একদম মানে পরিষ্কার যে এনারা চাইছেন যে অনপ্যাসিভের যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলো বিশ্বের দরবারে আসুক এবং মানে যে কাস্টমাররা বা অ্যাপিলেটেড মার্কেটাররা যারা ইউজ করবেন তাদের কাছে একদম নির্ভুল ভাবে কোনো ইন্টারাপশন ছাড়া যেন আসে এবং এটা এতটা ভাবে মানে এমন ভাবে ছেয়ে যাক কোনো নির্ভুল ভাবে কোনো ইন্টারাপশন ছাড়া যে মানুষ যেন আর অন্য কোনো দিকে মানে তাকাতে না হয় মানুষকে তো সেই জন্যই আমাদের ধৈর্য ধরে থাকতে হবে আমাদের পেশেন্স নিয়ে থাকতে হবে আমাদের স্যাররা ম্যামরা যেভাবে বলছেন যেমন ভাবে বলছেন আমাদের সেইভাবেই চলতে হবে এবং আমরা চলবো আশা করি প্রত্যেকে আমরা সেইভাবেই চলবো এবং আমরা আমাদের অনপ্যাসিভের সাফল্যের দিনগুলো সামনের যে দিনগুলো আসছে সেগুলো আমরা ভালোভাবে উপভোগ করবো থ্যাংক ইউ স্যার ওভার টিউ স্যার চন্দন স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এভরিবডি যতজন জ্যাকমার এই যে ন সেকেন্ড এর স্পিচটা শুনেছেন যতজন ফিলিংসটা শেয়ার করেছেন প্রত্যেককে থ্যাংকস এবং যারা শুনলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ তো আমি এখান থেকে কেন এই স্পিচটা শোনালাম আমি এর আগেও বলেছিলাম কেন এই স্পিচটা শোনালাম তার কারণ হচ্ছে এই স্পিচের সাথে লাস্ট স্যাটারডে একুশ তারিখ আমাদের যে কর্পোরেট ওয়েবনার হয়েছিল সেই ওয়েবনারে এস স্যার যে কথা বলেছেন তার অনেক মিল আছে সেই জন্য এই স্পিচটা শোনালাম তো কি কথার মিল আছে অনেকের মনের মধ্যেই কোশ্চেন হচ্ছে কি কথার মিল আছে তো আমি যে সেন্টেন্সটা বলেছিলেন সেই সেন্টেন্সটা আপনাদের কাছে বলছি ভালো করে শুনবেন এবং মাইনুটলি শুনবেন এবং শুনে শুনে বোঝার চেষ্টা করবেন এস স্যার ওই কর্পোরেট মিটিং এ অনেক কথা বলার মাঝখানে একটা সেন্টেন্স বলেছিল যে সেন্টেন্সটা বিরাট ইনার মিনিং তার ওই সেন্টেন্স এর বিরাট ইনার মিনিং আছে সেই ইনার মিনিং টা কি না এস স্যার বলেছেন ভালো করে শুনবেন হানিমুন ইজ ওভার ভালো করে শুনবেন হানিমুন ইজ ওভার নাউ আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ উইল বি স্টার্টেড আবার বলছি হানিমুন ইজ ওভার নাউ আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ উইল বি স্টার্টেড গ্রেট রেডি টু রিসেভ ইউর লাইফ আবার বলছি সেন্টেন্সটা হানিমুন ইজ ওভার 
now our practical life will be started get ready to receive your life asha kori prottekei sentence ta sunlen tar age jack mar je speech ta bolechilen dutor relation ki ache dutor modhe ki relation ache jack ma bolechen ajker din ta khubi difficult kothin practical last je webinar ta hoyeche shonibar sei position e amra jara founder achi আমরা খুব কঠিন পজিশনে আছি এবং আগামীকাল জ্যাকমা বলেছেন টুমোরো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট সত্যিকারের আগামী দিন খুব কঠিন আসতে চলেছে আমাদের সমস্ত ফাউন্ডারের সামনে ভালো করে বুঝবেন কিন্তু ডে আফটার টুমোরো আবার বলছি ডে আফটার টুমোরো আগামীকালের পরের দিন ডে আফটার টুমোর ইজ বিউটিফুল মানে আগামীকালের তার পরের দিন হচ্ছে আমাদের কাছে দারুণ ভাবে আসবে কিন্তু আগামী কাল যে ভেরি ডিফিকাল্ট সেই আগামী কাল ইভিনিং এর মধ্যে জ্যাকমা যেটা বলেছেন আগামী কাল ইভিনিং টা যেহেতু আজকের ডেট হচ্ছে ডিফিকাল্ট প্রেজেন্ট টু ডেজ ডেট হচ্ছে ডিফিকাল্ট টুমোরো হচ্ছে ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু টুমোরো যে ভেরি ডিফিকাল্ট সেই টুমোরো ইভিনিং এর মধ্যে অনেকে মারা যাবেন এখানে মারা বলতে আমরা মারা যাব না হয়তো যদি আমাদের কপালে লেখা থাকে আমরা মারা যাব কিন্তু যে স্টেজে এখন পদার্পণ করে গেছে আজকে স্টেজে হচ্ছে আমরা খুব খারাপ সিচুয়েশনে আছি আগামী দিন আরো খারাপ সিচুয়েশনে যাচ্ছি সেই আগামী দিনে জ্যাকমা যে বলেছেন যে আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে অনেকে মারা যাবেন এখানে মারা হয়তো আমরা যাব না কিন্তু অনেক ফাউন্ডার যারা পারছে না দেওয়ালে পিট থেকে গেছে তারা হয়তো এই ফাউন্ডারশিপ থেকে রিটার্ন নিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে থাকবে না ওয়ান প্যাসিভের ফাউন্ডারশিপ আর তাদের ইন্টারেস্ট নেই কেন না তাদের মেন মোটো হচ্ছে আর্নিং মেন মোটো অ্যাপেল আসছে না কেন যাই হোক না কেন অ্যাপেল কেন আসছে না আমরা চার বছর তিন বছর দু বছর এক বছর ছ মাস ধরে পেশেন্স নিয়ে আছি আর সহ্য করতে পারছি না ম্যাক্সিমাম ফাউন্ডার কোনো কিছু কাজ করি না কিছু জন কোনো বিকল্প কাজ করি তার ফলে যারা কোনো আদার্স কোনো কিছু করি না তারা কিন্তু তাদের চান্স আছে ম্যাক্সিমাম এইখান থেকে লিভ নেওয়া তো ওই প্রসঙ্গেই স্যার ওই কথাটা বলেছেন যে এতদিন যে আপনারা পেরিয়েছেন সেটা হানিমুন পিরিয়ড সেটা হচ্ছে হানিমুন পিরিয়ড কিন্তু এখন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফটা স্টার্ট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বলতে জীবন যে কষ্টকর জীবনের যুদ্ধ যে কষ্টকর সেটা আজ থেকে স্টার্ট হচ্ছে কিন্তু আপনারা রেডি হয়ে যান কিছুদিনের মধ্যে আপনারা আপনাদের জীবন চেঞ্জ করতে পারবেন তো এসারের কথা আর জ্যাকমার কথার যে মিলটা সেটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম সো থ্যাংক ইউ তার মানে আমরা উপস্থিত যারা জুমে আছি প্লাস যারা জুমে আমাদের একশো ক্যাপাসিটি ঢুকতে পাচ্ছি না ইউটিউবে আছি তারা প্রত্যেকেই হয়তো বুঝতে পেরে গেছেন বর্তমান সিনারিও হচ্ছে খুব খারাপ এবং আগামী দিনও খারাপ সিচুয়েশন আসছে সেই সিচুয়েশনটাকে আমাদেরকে যে করেই হোক ওভারকাম করতে হবে না না আমি তো মিউট হইনি তো আগামী দিন কঠিন আসছে সেইটা কঠিন সিচুয়েশনটা কি করে ওভারকাম করব। এবং তার জন্য যে পেশেন্স নিয়ে আমাদেরকে থাকতে হবে সেটা আমাদের থাকতে হবে তার জন্য সমস্ত ফাউন্ডাররা যেন একই সূত্রে একই বাঁধনে আমরা বাঁধা থাকি একই বাঁধনে ইচ অ্যান্ড এভরি ফাউন্ডার যেন বাঁধা থাকি তার কারণ লাস্ট কর্পোরেট ওয়েবনারে যখন স্টার্ট হলো সেই টাইমে 
কেন বলছি বাঁধন পরপর পরপর ওই মানে সিচুয়েশন গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যে যখন কর্পোরেট ওয়েবনার স্টার্ট হলো সুজি ম্যাম এবং জুলি ম্যাম সকলকে থ্যাংকস জানালেন উপস্থিত থাকার জন্য এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কুড়ি হাজার জুমের যে ক্যাপাসিটি সেই কুড়ি হাজার জুমের ক্যাপাসিটি ফুলফিল হয়ে গেল তারপরে সুজি ম্যাম বললেন যে এটা প্রাইভেট ওয়েবনার কেউ কোন স্ক্রিনশট কোন লাইভ স্ট্রিমিং রেকর্ডিং করবেন না কারণ আমরা ফাউন্ডাররা আমরা কোম্পানিকে রক্ষা করব তো কোম্পানির বিপক্ষে গিয়ে আমরা কোন কাজ করব না তারপরে আর কি আপডেট দিলেন ওরা ওনারা ওনারা বললেন যে যারা যারা ওই এসে নিজেদের কমিউনিটিকে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে থ্যাংকস যারা যারা ওই এসে অন প্যাসিভ ইকো সিস্টেমে তাদের কমিউনিটিকে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করেননি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা এখন থেকে নিজেদের কমিউনিটিকে বলুন রেগুলার অন প্যাসিভ ইকো সিস্টেমে যেন লগ ইন করি এবং ইকো সিস্টেমে লগ ইন করে যখন তারপরে আমরা যেন ও ফাউন্ডার্স এর ঢুকি আপডেট দেখি বা যা যা আছে সেটা যেন দেখি তারপরে কি আপডেট এলো তারপরে সুজি ম্যাম বললেন যে ভুর্জ খলিফাতে এখন লেজার শো হচ্ছে এটা ম্যাসিভ কন্টিনিউস ধরে লেজার শো অন প্যাসিভ এর চলছে এই যে ম্যাসিভ ক্যাম্পেনিং চলছে তার এফেক্ট ইচ অ্যান্ড এভরি ফাউন্ডার পাবো এই কথা বলছিলেন সেই টাইমে এসআর এর প্রবেশ হলো এসআর এলেন ওই কর্পোরেট ওয়েবনারে তো এসআর আসার সঙ্গে সঙ্গে সুজি ম্যাম জুলি ম্যাম ওয়েলকাম করলেন প্লাস সমস্ত যারা প্যানেলিস্টে যে সমস্ত লিডাররা ছিলেন তারা প্রত্যেকে এসআর কে ওয়েলকাম করলেন এসআর এলেন এসআর এসে প্রথমে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিলেন তাছাড়া হায়দ্রাবাদের টেক টিম প্লাস টোটাল টেক টিম কে থ্যাংকস জানালেন এবং উনি বললেন যে হায়দ্রাবাদের টেক টিম কে সাহায্য করার জন্য ওয়ার্ল্ডে আমাদের যত জায়গায় অফিস আছে সে অরল্যান্ডে হোক সিঙ্গাপুর হোক দুবাই হোক সমস্ত জায়গা থেকে সমস্ত টেক টিম হায়দ্রাবাদে টেক টিম কে সহায়তা করার জন্য উড়ে এসছে এবং তারা রীতিমতন চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন কন্টিনিউস বেসিসে কাজ করে যাচ্ছে কি জন্য যাতে আমরা আমাদের ও কানেক্টটাকে খুব তাড়াতাড়ি রিলিজ করতে পারি তারপরে সোহামাম এলেন সোহাম এসে যে আপডেট দিলেন সেই আপডেটটা অনেকের মনের মধ্যে কোশ্চেন হচ্ছে সোহাম এসে প্রথম যে আপডেটটা দিলেন বা কেন প্রোফাইলে ক্যান্সিলেশন মেম্বারশিপের অপশানটা এলো তার কারণ হচ্ছে একটু আগে জ্যাকমার কথা বা এসআরের যে সেন্টেন্সটা বলেছেন হানিমুন পিরিয়ড আমাদের শেষ এখন প্র্যাকটিক্যাল জায়গায় ঢুকছি কারণ এই যে স্টেজ এই প্র্যাকটিক্যাল স্টেজটায় ঢোকার কিছুদিনের মধ্যে আমরা আমাদের ফ্রিডমটা পাবো সেই ফ্রিডমটা পাওয়ার জন্য কোম্পানির তরফ থেকে প্রচুর রুলস রেগুলেশন আমাদেরকে মানতে হবে আমরা ফাউন্ডাররা আমরা বুঝতে পারছি না কিন্তু আমাদেরকে ওই নিয়মর্তিতার মধ্যে দিয়ে চলতে হবে তো সোহাম এসে কি বললেন যে ডাব্লু 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 ডট ও ফাউন্ডার্স ডট নেটে যখন ঢুকবেন ঢুকে প্রোফাইলে যখন যাবেন প্রোফাইলে গিয়ে দেখবেন ক্যান্সিল মেম্বারশিপ একটা বটন এসছে সেই ক্যান্সিল মেম্বারশিপ বটনটা কেউ ক্লিক করবেন না কেন না ওখানে ক্লিক করলে আমাদের ফাউন্ডারশিপটা ক্যান্সিল হয়ে যাবে আর যারা যারা ভালো করে শুনুন যারা যারা ফাউন্ডারশিপ থেকে টাকা রিটার্ন নিতে চান তারা আপনারা ক্লিক করবেন আর যারা আমরা ফাউন্ডারশিপ রিটার্ন নিতে চাই না তারা আমরা ক্লিক করব না তার মানে ক্লিক করলেই ফাউন্ডারশিপ চলে যাবে তা নয় ক্লিক করার পর সঙ্গে সঙ্গে যিনি ক্লিক করবেন অন প্যাস ও ফাউন্ডার্স এর সাথে যে রেজিস্টার মেল আইডিটা অ্যাটাচ করা আছে সেই মেল আইডিতে একটা ওটিপি যাবে সেই ওটিপিটা 
নিয়ে যদি আপনি ওখানে উইথিন টেন মিনিট দশ মিনিটের মধ্যে যদি ওখানে আপনি পুট করেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সিল হয়ে যাবে তো বি অ্যালার্ট হয়ে যান একবারে কষাস হয়ে যান ডোন্ট টাচ প্রত্যেককে বলছি কোন ফাউন্ডার যেন আমরা ওই ক্যান্সিলেশন মেম্বারশিপের বটমে ও ফাউন্ডার্স এর প্রোফাইলে ক্যান্সিলেশন মেম্বারশিপের বটমে যেন আমাদের হাত না পড়ে আর হাত যদি কোনো কারণে পড়েও যায় কোনো কারণে আমাদের রেজিস্টার মেলে যে ওটিপি যাচ্ছে সেই ওটিপিটা যেন ওখানে পুট না করি পুট করলেই আমাদের ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সিলেশন হয়ে যাবে তো এটা কেউ আমরা করব না তারপরে কি না তারপরে বেশ কিছু জন অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট অনেক ফাউন্ডারের মধ্যে না আছে অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট কি আছে ক্লিক করি তো ক্লিক করেছে ওনাদের রেজিস্টার মেল আইডিতে ওটিপি গেছে সেই ওটিপি পুট করেছে সঙ্গে সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট ওনাদের ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সিলেশন হয়ে গেছে এবং ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সিলেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ফাউন্ডার থেকে একটা আপনার কাছে মেল আসবে রেজিস্টার মেল আইডিতে আপনি আপনার কোন অ্যাকাউন্টে টাকা রিটার্ন নিতে চান ভালো করে শুনবেন যারা যারা আমরা নিতে চাই ফাউন্ডার থাকতে চাই না তাদের জন্য আপনি যে অ্যাকাউন্টে টাকা রিটার্ন চান তার ডিটেলস দিয়ে দিলে সেই অ্যাকাউন্টে উইথিন সেভেন টু টেন ডেজ টাকা চলে আসবে আর যারা আমরা নিতে চাই না আমরা এসারের মতন এসারের মিশান ভিশানের সাথে যাদের অ্যাটাচ হয়ে গেছে তারা আমরা রিটার্ন নেব না আর যারা কেয়ারলেস যারা বুঝি না তারা এটা করব এবং নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারবো ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সিল হবে নেক্সট তারপরে যে আপডেট তারপরের আপডেট আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমরা ও ফাউন্ডার্স এ ঢুকলে রিসেট পাসওয়ার্ডের যে অপশান আছে রিসেট পাসওয়ার্ডের অপশানে আগে ক্লিক করলে আমাদের রেজিস্টার মেলে ওটিপি যেত এখন আর ওটিপি যাবে না আমাদের রেজিস্টার মেলে একটা লিঙ্ক যাবে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলেই আমরা আমাদের পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারবো নতুন করে ও ফাউন্ডার্স এর পাসওয়ার্ড আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো তো এটা আপনারা প্রত্যেকে জেনে গেলেন তারপরে সোহা ম্যাম যে কথাটা বললেন যে এই যে বর্তমান যে অনপ্যাসিভের সিচুয়েশন এই অনপ্যাসিভের সিচুয়েশনে দুর্ধর্ষ ভাবে যে টেক টিম কাজ করছে তাদের প্রত্যেককে উনি থ্যাংকস করলেন তো ডিপার্টমেন্ট যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট অনপ্যাসিভের উনি নাম নিয়েছেন এইচআর ডিপার্টমেন্ট আইটি ডিপার্টমেন্ট কাস্টমার সাপোর্ট লিগ্যাল ডিপার্টমেন্ট সেলস ডিপার্টমেন্ট সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এভরিথিং কমপ্লেন্স কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট এভরিথিং সমস্ত ডিপার্টমেন্টের যারা যারা ডিপার্টমেন্টে যারা যারা কাজ করছেন তারা অক্লান্ত টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন কন্টিনিউস কাজ করছেন তাদেরকে উনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং তারপরে উনি বললেন একজন মহান ব্যক্তি আজকে যে আমরা অ্যাচিভটা করেছি তার জন্য ওনার কৃতিত্ব প্রাপ্য বলে আমরা জানি আমাদের যিনি চিফ মার্কেটিং অফিসার আমরা প্রত্যেকেই ওনার নাম জানি মোহাম্মদ নাজাল নাজালকে ওয়েলকাম করে নিলেন তো নাজাল স্যার এলেন নাজাল স্যার এসে সকলকে বললেন আপনারা অবশ্যই প্রত্যেকে খুব এক্সাইটেড ভুর্জ খলিফাতে যে লেজার শো চলছে কন্টিনিউস ধরে এবং প্রত্যেকটা লেজার শো এর যে থিম বা সেন্টেন্স গুলো ওয়ার্ড গুলো কিছু না কিছু চেঞ্জ হচ্ছে এবং এটা দেখে আপনারা প্রত্যেকে এক্সাইটেড আছেন এবং তারপরে উনি বললেন যে আজকের ডেটে মানে গত শনিবারের ডেটে যে কর্পোরেট ওয়েবিনার হয়েছিল সেই দিনকে আমরা নতুন আমাদের অনপ্যাসিভের ওয়েবসাইট পেয়েছি সেই অনপ্যাসিভের ওয়েবসাইট এর ডিজাইনিং তার মানে কালার কম্বিনেশন দুর্ধর্ষ এবং তার পুরো কৃতিত্ব হচ্ছে নাজাল এবং তার টিমের প্লাস আমাদের যারা ওয়েব ডেভেলপার বা ডিজাইনার আছে তার সাথে সাথে কি ওয়েবসাইটে কি চেঞ্জ হয়েছে ওয়েবসাইটে যে ব্লগ অপশন আছে ব্লগে গেলেও আমরা দেখতে পাবো ব্লগের পেজটাও অসাধারণ ভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপরে উনি বললেন আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে যখন ব্লগে ঢুকবো বা ভিডিও যেগুলো আছে ভিডিও গুলো ইনস্ট্যান্ট আপনারা দেখতে পাবেন আগে স্ট্রিমিং করার জন্য একটু টাইম লাগতো এখন যে ভিডিও গুলো কোম্পানির তরফ থেকে আপলোড করা হয়েছে বা ব্লগে যে জিনিসগুলো আছে ইনস্ট্যান্ট 
আপনারা দেখতে পাবেন এবং কিছুদিনের মধ্যে অনপ্যাসিভ ডাব্লু 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 ডট অনপ্যাসিভ ডট কম থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার এনি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করা যাবে তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে তো এই সমস্ত কথা বলার পর নাজাল স্যার গেলেন নাজার সাল যাওয়ার পরে তারপরে আবার সোহা ম্যাম এলেন সোহা ম্যাম এসে আবার প্রত্যেককে এবং এস স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন করে ভিডিও শেয়ার করলেন একটা ভিডিও কি ভিডিও যে ভিডিওটা একটু আগে মেবি নির্মল স্যার শেয়ার করেছিলেন সেই ভিডিওটা শেয়ার করলেন এবং তিনখানা ভিডিও শেয়ার করেছিলেন সোহা ম্যাম ওই ভিডিও একটা তারপরে আমাদের হায়দ্রাবাদ অফিসে সাড়ে তিনশো জন মানে আইটি ইঞ্জিনিয়ার কে যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তার ভিডিওটাও শেয়ার করেছেন তারপরে কি না অনপ্যাসিভ স্টেশন সাইড যে রোডে সেইখানে যে অনপ্যাসিভ স্টেশন আছে সেই স্টেশনে অনপ্যাসিভের যে অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটিং এর বা তার র্যাপ আপ করার যে কাজ মাত্র চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে টোয়েন্টি চব্বিশ ঘন্টা ধরে যে ডিজিটালের সিস্টেমের মাধ্যমে যে আমাদের কাজ করা হয়েছে তার ভিডিওটা টোটাল দিন থেকে রাত অব্দি টোটালটাই রেকর্ডিং করে সে ভিডিওটাও শেয়ার করলেন তারপরে উনি বললেন যে এই যে সাড়ে তিনশো জনকে হায়দ্রাবাদে যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এই ট্রেনিং এর ইনার মিনিং অনেক আছে কারণ আমাদের অনপ্যাসিভ কোম্পানি যে ম্যাসিভ ওয়েতে আসছে সেই ম্যাসিভ ওয়ে সেই মিশান অ্যাকচুয়াল যে ম্যাসিভের যে মিশান ভিশান সেটা বোঝানোর জন্যই ওই সাড়ে তিনশো জন আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ একটা বাক্সের মধ্যে থিঙ্কিং না করে অ্যাব দা বাক্স মানে একটা গন্ডির মধ্যে আমার থিঙ্কিংটাই গন্ডির মধ্যে সেই গন্ডির মধ্যে আমি চিন্তা করব না গন্ডির বাইরেও কি কি হতে পারে সমস্ত কিছু যাতে চিন্তা করতে পারে তার ব্যাপারে ট্রেনিং এরকম ট্রেনিং আরো আগামী দিনে হবে এবং অনেক তারপরে আহ হ্যাঁ আরো আগামী দিনে হবে তো এরপরে এস স্যার এলেন এরপরে এস স্যার এলেন এস স্যার এসে বললেন যে ধন্যবাদ সোহা সমস্ত আপডেট দেওয়ার জন্য তারপরে উনি একটা প্রত্যেকটা ওয়েবনারে বলেন না কুল স্ট্যাক বা স্ট্যাক এন্ড কুল তো ওই ধরনের একটা কথা উনি সেন্টেন্স বললেন তারপরে বললেন যে এই যে কাজ হচ্ছে টোটাল অনপ্যাসিভ জুড়ে টোটাল সেন্ট্রালাইজ করা হচ্ছে সোহা ম্যামও এর আগে একটু হিন্স দিয়ে গেছিলেন টোটাল সেন্ট্রালাইজ করা হচ্ছে আমরা যারা ফাউন্ডার আমরা যারা কর্পোরেট ওয়েবনারে যাই বা কর্পোরেট ওয়েবনারে যারা প্যানালিস্টে থাকেন তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যেন একই থাকে প্রত্যেকের মুখ দিয়ে যেন একই কথা বেলায় বেরায় সেই ধরনের সমস্ত চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে তো এই মোটামুটি এই ধরনের আপডেট এসছে তারপরে মাঝখানে আবার সোহা ম্যাম এলেন সোহা ম্যাম এসে বললেন যে একশোটারও বেশি রেডিও এবং টিভি চ্যানেলে প্লাস মিডিয়াতে আমাদের এই ক্যাম্পেনিং জাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে এখন অব্দি এই পিরিয়ডের মধ্যে একশো প্লাস রেডিও কেন টিভি কেন নিজ নিউজ মিডিয়াতে কেন আমাদের ক্যাম্পেনিং হয়েছে তো আমরা জানি ও মিডিয়াতে গিয়ে ডাব্লু 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 ডট অনপ্যাসিভ ডট কমে ও মিডিয়াতে গেলে আমরা দেখতে পাবো কি ম্যাসি ভারে আমাদের ক্যাম্পেনিং হচ্ছে সেই যে ক্যাম্পেনিং হচ্ছে তার রেজাল্ট কিন্তু ইচ অ্যান্ড এভরি ফাউন্ডার পাবো কারণ এই ক্যাম্পেনিং এর ফলে যে ফ্রি রেজিস্ট্রেশন অলরেডি হচ্ছে বা যারা করে নিয়েছেন ফ্রি রেজিস্ট্রেশন তারা কিন্তু প্রত্যেকটা ফাউন্ডারের লিঙ্কের মাধ্যমেই কিন্তু আসবেন তো আমরা যারা ভাবছি এখনো অ্যাপেল পেলাম না কবে অ্যাপেল আসবে অ্যাপেল আসার আগে যারা এলে অ্যাপেল আসবে তাদেরকেই কোম্পানি কিন্তু ক্রিয়েট করছে মানে ইউজার বা কাস্টমার অলরেডি ক্রিয়েট করা স্টার্ট হয়েছে আপনারা দেখছেন তার এফেক্টটা দুবাইতে আপনারা দেখছেন সে দুবাই মেট্রো স্টেশনের র্যাপ আপ হোক বাইরের র্যাপ আপ হোক ভেতরের টোটাল এক্সিলেটার হোক লিফট হোক সিঁড়ি হোক টোটাল ডিজিটাল ডিসপ্লে হোক এভরিওয়ার এভরি সমস্ত জায়গায় অনপ্যাসিভ 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 টোটাল ছেয়ে গেছে এস স্যার এসে আবার সেই পুরনো কথা বললেন যে ক্যান্সিল মেম্বারশিপ 
যারা টাচ করে দেবে গুসমিন্দর ধিলন স্যার যেটা নির্মল স্যারও বলে গেলেন কোশ্চেন কোশ্চেন করেছিলেন যে ভুল করে কেউ কেউ করে দিয়েছে তাদের কি করা যাবে স্যার বললেন না কোনো মতে হবে না দশ মিনিট টাইম দশ মিনিটের মধ্যে যদি ওই ওটি ওটিপিটা এনে পুট করে এখানে সাবমিট করে দেয় তাদের ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সিল তো বি কেয়ারফুল থাকবেন কেউ যেন ওই ক্যান্সিল মেম্বারশিপে টাচ না টাচ না করেন এরপরে মেন যে আমরা প্রোডাক্টটা যার উপরে বেস করে অন প্যাসিভের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট ডিপেন্ড করে আছে সেই ও কানেক্টের ম্যাটারে এস স্যার ঢুকলেন এস স্যার বললেন এরপরে আপনারা অ্যাফিলেটেড লিঙ্ক পাবেন রিসেলারের লিঙ্ক পাবেন সেটা আমাদের যারা লয়ার আছে বা মানে লিগাল ডিপার্টমেন্ট আছে তারা টার্মস কন্ডিশন নিয়ে কাজ করছে টার্মস কন্ডিশন ঠিক হয়ে গেলে আপনাদের কাছে অ্যাফিলেটেড মার্কেটার বা রিসেলারের লিঙ্ক যাবে তারপরে উনি যে কথাটা বললেন রিসেন্ট এই যে ওয়েবনারটা হচ্ছে মানে গত শনিবার যে কর্পোরেট ওয়েবনারটা হচ্ছে ধর উনি বললেন ধরে নিন এটাই হয়তো শেষ বা এরপরে আর একটা দুটা জুমে আমাদের ওয়েবনার হতে পারে এরপরে কিন্তু আর জুমে ওয়েবনার হবে না যা হবে ও কানেক্টে হবে এবং ও কানেক্টে হওয়ার জন্য উনি দুটো ওয়ার্ড বলেছিলেন স্ট্রাইক ওয়ান ভালো করে শুনবেন স্ট্রাইক ওয়ান অ্যান্ড স্ট্রাইক টু এবং তার ক্ল্যারিফিকেশনও উনি দিয়েছেন যে রিসেন্ট ওই স্ট্রাইক ওয়ান আর স্ট্রাইক টু এর লিঙ্ক আমরা রিসেন্ট হয়তো আমরা ফাউন্ডার যারা আমরা পাবো তবে চোদ্দ লক্ষ প্লাস কিন্তু ফাউন্ডাররা পাবো না ভালো করে শুনবেন চোদ্দ লক্ষ প্লাস ফাউন্ডাররা কিন্তু পাবো না উনি ওই কথার মাধ্যমে স্ট্রাইক ওয়ান স্ট্রাইক টু এর মাধ্যমে উনি বলে গেছেন স্ট্রাইক ওয়ান মিনস দুবাই ব্যাপী যে ম্যাসিভ ক্যাম্পেনিং হচ্ছে দুবাই এবং ইন্ডিয়ার যারা ফাউন্ডার আছেন তাদেরকে দিয়ে টেস্ট করা হবে স্ট্রাইক ওয়ান এবং স্ট্রাইক টু কি না আমরা প্রত্যেকেই জানি ইন্ডিয়া দুবাইতে যে পরিমাণ ফাউন্ডারশিপ রিসেন্ট মানে হয়ে গেছে যা হওয়ার হয়ে গেছে অন প্যাসিভে যে চোদ্দ লক্ষ প্লাস যে ফাউন্ডার আছি তার ম্যাক্সিমাম কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে যেহেতু ম্যাক্সিমাম ইন্ডিয়া থেকে তাই ইন্ডিয়া আর দুবাইকে উনি প্রথমে হিট করবেন কেউ যদি ভেবে থাকেন যে আমি ইএমএন থেকে ফাউন্ডার হয়েছি আমি তো ওখানে একটি লিঙ্ক পেলাম না সরি স্যার বা ম্যাম আপনি হয়তো নেক্সট তারপরের টাই পাবেন এতে খারাপ ভাবার কিছু নেই প্রথম এস স্যার দেখে নিতে চাইছেন যে সত্যিকারের আমরা লাখ লাখ ফাউন্ডার ঢুকে যেহেতু ইন্ডিয়াতে প্রায় নেয়ার অ্যাবাউট সাড়ে ছয় সাত লাখ ফাউন্ডার আছি তারা ও কানেক্টের লিঙ্কে ক্লিক করে ঢুকতে পারি কিনা প্লাস দুবাইয়ের ফাউন্ডার যারা আছি তারা ঢুকতে পারি কিনা সেইটা যদি স্ট্রাইক ওয়ান যদি ক্লিক করে যায় তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এগিয়ে গেলাম যদি স্ট্রাইক ওয়ান না ক্লিক করে উইথ ইন কিছুদিনের মধ্যে আবার স্ট্রাইক টু আসবে মানে আবার নতুন লিঙ্ক আসবে ও কানেক্টের সেই লিঙ্কে আবার ইন্ডিয়া এবং দুবাইয়ের আমরা যারা ফাউন্ডার আছি তারা ক্লিক করে আমরা ও কানেক্টে আমরা ঢুকতে পারবো ঢুকতে পারলে ভালো স্যার বলছেন এস স্যার বলছেন ও কানেক্টটা এত ম্যাসিভ আকার ধারণ করবে ও কানেক্ট ওয়ার্ল্ডে সকলের মধ্যে ছেয়ে যাবে সকলে এর আগেও শুনেছেন অ্যাডিক্টেড হয়ে যাব আমরা ফাউন্ডাররা উনি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর যে স্ট্রাইক ওয়ান স্ট্রাইক টু মানে ও কানেক্টের যে লিঙ্ক আসবে দুটো লিঙ্ক হয়তো কিছুদিনের মধ্যে আসবে প্রথমটা সাকসেসফুল পেয়ে গেলে খুব ভালো না হলে সেকেন্ড লিঙ্ক যেটা আসবে তাতে সকলে আমরা সাকসেস পাবো তাই কি পেশেন্স ঠান্ডা মাথায় থাকবেন আর অন প্যাসিভ যা যা বলছে এস স্যার যা যা বলছে সেটা ফলো করবেন তারপরে যে আপডেট হচ্ছে সেই আপডেটটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা আগেও একটু আগে বলেছিলাম অন প্যাসিভ এর লোগো এবং অন প্যাসিভ হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড আমরা যারা ফাউন্ডার সেই অন প্যাসিভ এর লোগো বা অন প্যাসিভ এর নামটাকে আমরা মিসইউজ করব না আমরা ফাউন্ডাররা প্রমোট করব অন প্যাসিভ কে কোনো দিন কোন যা হওয়ার হয়ে গেছে আজ থেকে আমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে সে ফেসবুক হোক ইউটিউব হোক হ্যান ত্যান যে জায়গায় আমরা যদি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়ে থাকি আমি যদি চন্দন দাস আমি যদি ক্রিয়েট করে থাকি 
যে অন প্যাসিভ চন্দন দাস বা চন্দন দাস অন প্যাসিভ বা মেন্টার স্যার যদি ইউটিউবে ক্রিয়েট করে থাকেন গোকুল চন্দ্র রানা অন প্যাসিভ বা অন প্যাসিভ গোকুল চন্দ্র রানা ওই অন প্যাসিভটাকে মুছে দিব অন প্যাসিভ কে আমরা ইউজ করব না অন প্যাসিভ হচ্ছে ব্র্যান্ড সেই ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার আমরা আমরা ওই ব্র্যান্ডটাকে প্রমোট করব তো এইটা বোঝানোর দরকার আছে এর ডিটেলসটা এখনো এস স্যার কিছু বলেননি তবে আমি যতটুকু বুঝেছি প্রত্যেককে বলছি যদি ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট ইউটিউবে অ্যাকাউন্ট যদি অন প্যাসিভের নামের সাথে আপনার নামটা যদি পাশাপাশি থাকে মুছে দেবেন এমন কি প্রোফাইল পিকচার কভার ফটোতে যদি অন প্যাসিভের নাম থাকে ওটা আপনারা এডিট করে অন্য কিছু করে নেবেন সো থ্যাংক ইউ মোটামুটি আপডেট যা ছিল মোর অলরেস দিতে পারলাম আর বেশি কিছু বলবো না অলরেডি সাতটা পঁয়ত্রিশ বেজে গেছে তো এরপরে আমরা আমাদের মেন্টার নির্মল স্যার হয়তো হ্যান্ডেজ করেছেন স্যার আপনি হ্যান্ডেজ করেছেন আসুন স্যার আপনি কিছু হয়তো বলতে চাইছেন আসুন স্যার বলুন হ্যাঁ স্যার গত ওয়েবনারে এস স্যার কতগুলো আমাদের লিডাররা নামের শেষে কান্টি নেম বসায়নি যার জন্য এস স্যার বললেন যে যারা যারা নামের শেষে কান্টি নেম বসাননি তারা বসিয়ে দিন কারণ ও কানেক্টে আমি তো দেখতে চাইবো যে কোন কোন কান্ট্রি থেকে পার্টিসিপেটরা এতে আছে সেই জন্য তার দু মিনিটের মধ্যে সকল লিডাররাই ওটা করে ফেললেন কিন্তু আমাদের যে আমাদের এখন মিটিংটা হচ্ছে স্যার আমাদের যে এখন মিটিংটা হচ্ছে এখানে অনেক ফাউন্ডাররাই মানে নামও বাসায় নেই যেমন দুজন ফাউন্ডার লিখে দিয়েছে আমি ওদের নামের পাশে লিখে দিয়েছি আপনার নাম লিখুন আচ্ছা এবং এস স্যারের নির্দেশ অনুযায়ী সবাইকেই কান্টি নেম নামের শেষে বসাতে হবে তা আমি ফাউন্ড সেই সমস্ত ফাউন্ডারদের উদ্দেশ্যে বলছি যারা এখানে কান্টি নেম বসাননি তারা কি আমাদের ব্যাক অফিসে মাইপো ভালো কি কান্টি নেম বসাননি যদি না বসিয়ে থাকেন সেখানে বসিয়ে দেবেন এবং এখানেও বসিয়ে দেবেন কারণ এটা একটা নিয়ম আর সকল ফাউন্ডারদেরকে বলবো আপনারা যদি নিজে নিজে না পারেন আপনারা আপনাদের ব্লেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যে আপনাকে ফাউন্ডারশিপটা দিয়েছিল কিংবা তিনিও যদি না পারেন তার ব্লেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এগুলো এগুলো নিয়ম যেমন হাঁটতে গেলে সামনের দিক দেখে সামনের দিকে হাঁটতে হয় হ্যাঁ এটাও তেমনি এটা একটা নিয়ম আপনার কান্টি নেম বসান আপনার নামটা ঠিক করে লিখুন তার আগে যদি মিস্টার মিসেস কিংবা মিস সম্ভব হয় লিখুন এটা নিয়ম থ্যাংক ইউ স্যার ওভার টিউ ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সত্যিকারের এটা আমরা ফাউন্ডাররা নিজেদেরকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার বলছি প্রাউড ফাউন্ডার বলছি আমরা কিন্তু এখনো টেকনিক্যালি সাউন্ড হইনি তো যারা টেকনিক্যালি সাউন্ড নয় শুনতে খারাপ লাগছে এখন থেকে চেষ্টা করুন আজ থেকে এক্ষুনি স্টার্ট করুন টেকনিক্যালি যদি সাউন্ড না হন অন প্যাসিভের সাথে সরি টু সে চলতে পারবেন না কারণ ওই যে বক্তব্য এস স্যারের ওই যে বক্তব্য হানিমুন পিরিয়ড ইজ ওভার ভালো করে শুনুন আবার বলছি সেই সেন্টেন্স হানিমুন পিরিয়ড ইজ ওভার নাও আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ উইল বি স্টার্টেড গেট রেডি টু রিসিভ ইউর লাইফ তাই প্রত্যেককে বলছি যারা টেকনিক্যালি সাউন্ড না তারা আপনাদের ব্লেসারের কাছে একটু যোগাযোগ করে নেবেন তাছাড়া আমাদের এই ওয়েবনারও আমরা অনেক রকম ভাবে গাইড করি কি করে জুমে নামটা ঠিক করবেন কি করে প্রোফাইল পিকচার দেবেন জানা থাকলে জিজ্ঞেস করবেন জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন আর যদি এই সমস্ত কিছু না করেন প্লাস অন প্যাসিভের ব্র্যান্ড এবং লোগোটাকে যদি মিস ইউজ করেন আপনার ফাউন্ডারশিপও ফাউন্ডারশিপও কিন্তু টার্মিনেট হয়ে যেতে পারে যেরকম ওই ক্যান্সিল মেম্বারশিপ একবার হাত পড়ে গেলে আপনার চলে যাবে তেমনি আপনার ফেসবুকের প্রোফাইলে ইউটিউবের প্রোফাইলে যদি অন প্যাসিভের নাম এবং লোগো যদি জুড়ে থাকে আপনি পোস্ট করছেন অন প্যাসিভের পোস্ট অন প্যাসিভ নিয়ে অন প্যাসিভের লোগো অন প্যাসিভের পোস্ট সেখানে আপনি ডাব্লু 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 ডট অন প্যাসিভ ডট কম রেজিস্টার ফ্রি ও মেল ও নেট ও ট্রিম হ্যান করলেন সব ঠিক আছে কিন্তু কখনোই নিজের প্রোফাইল পিকচার বা কভার পিকচারে অন প্যাসিভ যেন না থাকে এবং অন প্যাসিভের 
লোকটাও যাতে না থাকে অনেকে আজকে আমি সকাল থেকে অনেককে দেখলাম চেঞ্জ করেছে অনেকে চেঞ্জ করেননি তো যারা চেঞ্জ করেননি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি অনেকে তো এখনো আমাদের যে অনপ্যাসিভ স্টেশন হয়েছে সেই স্টেশনে যে র্যাপআপটা লেগেছে স্টেশনে যে অনপ্যাসিভ এর র্যাপআপটা লেগেছে কভার ফটোতে সেই র্যাপআপটা অনপ্যাসিভ এর লোগো সুদ্ধা দিয়ে রেখেছেন তো নিজেদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন একুশ তারিখ তো চলে গেছে আজকে তেইশ তারিখ মাঝখানে একদিন চলে গেছে এসারের কথার পরেও যদি আপনারা সেটা না চেঞ্জ করেন আপনারা নিজেদের বিবেকের কাছে কোশ্চেন করুন আর ওই ফাউন্ডার অনপ্যাসিভের যিনি সিওর কথা মানছেন না স্বাভাবিক মানতে নাও পারেন আপনারা অনেক বড় হয়ে গেছেন এসারের চেয়ে বেশি বুঝে গেছেন ওকে থ্যাংক ইউ আর বেশি কিছু বলবো না এখন আমি আমাদের মেন্টার গোকুল চন্দ্র রানা স্যারকে ডেকে নেব এবং এভরিবডি প্রত্যেকে হ্যান্ডেজ করবেন এবং সমস্ত কোহোস যারা আছি আমরা হ্যান্ড ক্লাপ করে আমাদের মেন্টার স্যার গোকুল চন্দ্র রানা স্যারকে ডেকে নেব ওয়েলকাম টু আর জুম স্টেজ আওয়ার গোকুল চন্দ্র দারুন তো জ্যাকমা কে দিয়ে এবং আলিবাবা যে কোম্পানি জ্যাকমার এক্সাম্পলটা দিলেন খুব দারুন লেগেছে তো আজকে ওই বিষয়টাকে নিয়ে আমি একটু আমাদের যে মেম্বারশিপ ক্যান্সিলেশনের বিষয় সেই বিষয়টা একটু আলোকপাত করব আস্তে আস্তে যে আজকে যে চন্দন স্যার বললেন যে টুডে ইজ ডিফিকাল্ট টুমোরো ইজ মোর ডিফিকাল্ট তারপরে আমাদের একটা সুদিন চলে আসছে ইয়েস আমরা গত পরশু যে আমাদের অ্যাস্টারের যে ওয়েবিনার ছিল কর্পোরেট ওয়েবিনার ছিল এই ওয়েবিনার থেকে অনেক কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি এবং আরো পেয়েছি কি না ওমেল ও নেট আর ও ট্রিম এই তিনটা যে প্রোডাক্ট এটা আরো নতুন ফিচার্স নিয়ে আসছে এবং অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আসছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে এটাও আমরা শুনেছি তারপরে ডক্টর সোহা ম্যাম বললেন যে মেম্বারশিপ ক্যান্সিলেশন এবং মেম্বারশিপ ক্যান্সিলেশনের অনেকেই ভুল করে মেম্বারশিপ ক্যান্সিলেশনে টাচ করে দিয়েছেন টাচ করে দেওয়ার ফলে মেম্বারশিপটা ক্যান্সিল হয়েছে মানে ফাউন্ডারশিপটা ক্যান্সিল হয়েছে ওটা কিন্তু চোদ্দ জন ফাউন্ডারের হয়েছে এটাও উল্লেখ করে দিয়েছেন আমাদের ওই ব্যাক অফিসে আপডেটে দিয়েছেন এবং সেদিন বলেছিলেন যে চোদ্দ জন ফাউন্ডার অলরেডি ক্যান্সিল হয়ে গেছে সেটা কোনোভাবেই আর তাদের ফাউন্ডারশিপকে রিভার্স করা যাবে না এটাও স্যার বলেছেন তো এই বিষয়টা কেন হলো কিন্তু ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সিলেশন আগেও ছিল বাট আমরা এই কর্পোরেট ওয়েবিনারের ঠিক চার পাঁচ দিন আগে থেকে আমরা ব্যাক অফিসের প্রোফাইলে যে মেম্বারশিপ ক্যান্সিলের ক্যান্সিলেশনের অপশানটা পেলাম কেন এলো আগে তো আমরা সাপোর্টে মেল করতাম মেল করলে যদি কেউ ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সেল করতে চায় ওই মেলটা করলে সেখানে ওরা অ্যাপ্রুভ করে দিত এবং অ্যাপ্রুভ করার পরে যেখান থেকে টাকাটা কেটে যে অ্যাকাউন্ট থেকে সেই অ্যাকাউন্টে টাকাটা রিফান্ড আসে কিন্তু এখানে অপশানটা কি এসছে না মেম্বারশিপ ক্যান্সিলেশনে টাচ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মেলে একটা ওটিপি যাবে টেন মিনিটসের মধ্যে আর ওই ওটিপিটা টেন টেন মিনিটসের মধ্যে আপনাকে ওই আমাদের ব্যাক অফিসে যে ওটিপি যাওয়ার জায়গা আছে ওখানে পুট করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফাউন্ডারশিপটা ক্যান্সিল হয়ে যাবে ক্যান্সিল হয়ে যাওয়ার টেন ডেজ টেন ডেজের মধ্যে আপনার কাছে একটা মেল আসছে সেই মেলটা কিসের মেল না অ্যাকাউন্ট দেওয়ার মানে কোন অ্যাকাউন্টে আপনি টাকাটা নেবেন তার কারণ আগে কি ছিল যে সাপোর্ট থেকে মেল করার পর ফাউন্ডারশিপ ক্যান্সিল হয়ে যাবে এবং যেখান থেকে টাকাটা পেমেন্ট হয়ে যাবে সেইখানে টাকাটা রিফান্ড হবে তো আমরা কোথায় কার অ্যাকাউন্টে কবে কোথেকে পেমেন্ট করি যেহেতু ডলারে পেমেন্ট হতো সেই জন্য ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট ছাড়া হতো না তো সবার ইন্টারন্যাশনাল কার্ড নেই তো সেই জায়গায় আমরা কোথায় কোন জায়গা থেকে পেমেন্ট করছি আমরা নিজেরা যাই না তো সেখানে একটা প্রবলেম আসতো কিন্তু এখানে কি হয়েছে না যেই আমাদের এই মেম্বারশিপ ক্যান্সিলেশনের অপশানটা দিয়ে দিয়েছে সেখানে ওটিপি পুট করার পরে পরে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেলে একটা সরি মেলে একটা ওটিপি মেল যাবে ওই ওটিপিটা নিয়ে এখানে পুট করলে ক্যান্সিলেশন হয়ে যাবে এবং সাপোর্ট থেকে একটা মেল আসে সেই মেলে আপনার অ্যাকাউন্টসের যে টোটাল যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টসের যে 
যা যা ডাটা গুলো আছে সেগুলো দিলে ওই অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং নাম দিলে ওখানে আপনার টাকাটা রিফান্ড হয়ে যাবে একটা দারুণ সিস্টেম কেন দিন তাহলে কি আমরা কি রিফান্ড করব নো ওই আলিবাবা বা জ্যাকমার কথা ভাবুন চোদ্দ বছর পরে চোদ্দ বছর পরে আলিবাবা মার্কেটে লঞ্চ করেছিল এবং এই যে মিউচুয়াল টাইমে ভীষণ অনেকে ফাউন্ডার সিম প্রচুর সবার কষ্ট হয়েছে এবং যারা তার শেয়ার নিয়েছিলেন সবাই রিফান্ড করে দিয়েছেন এবং জ্যাকমা বলেছিলেন তাদের যে রিসেপশন এসছিলেন ওনাকে বলছেন যে আপনি আপনি রিফান্ড করবেন না এই কোম্পানি একদিন দারুণ একটা জায়গা যাবে মানে যেটা আপনি ইমাজিন করতে পারেন পারবেন না আর ওই রিসেপশনে ওটাকে বিশ্বাস করেছিল বিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে ফাউন্ডার মানে ওই তার যে শেয়ারটা রেখে দিয়েছেন আজকে সেই আলিবাবা বা জ্যাকমার যে পজিশান এবং সেই রিসেপশন এসছে পজিশান কোথায় মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের বিজনেস তার মানে এই নয় স্যার বলতে আমরা এক স্যার বলতে এসেছেন কি তার মানে এই নয় যে আমরা এত এতদিন সময় নেব অলরেডি আমাদের সব কিছু রেডি কিছু কিছু জায়গা আমাদের হয়তো ঘাটতি রয়েছে বা কিছু কিছু জায়গা আমাদের অ্যাপসের ঘাটতি রয়েছে সেগুলোকে ডেভেলপ করে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আসবো এখন আমরা মার্কেটিং ক্যাম্পিং করছি তার কারণ ইনকাম আসবে মার্কেটিং থেকে কাস্টমার কাস্টমারদের কাছ থেকে আমরা যদি কাস্টমারের কাছে না পৌঁছতে পারি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে তাহলে কি করে আমাদের কাছে কাস্টমার আসে এবং তারা যদি প্যাকেজ না কেনে তাহলে আমাদের ইনকাম হবে কি করে তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু চলছে তা সেই কারণে কিন্তু এটা একটু লেট হচ্ছে তাই ইটস এ আইটি কোম্পানি নট এ ভুসিমাল দোকান এটা কোনো ভুসিমাল দোকান নয় তার কারণ আমরা যদি একটা ভুসিমাল দোকান করবো বলি বা কোনো কনভেনশনাল বিজনেস করবো বলি তাহলে কি হবে এক থেকে দু মাস সময় লাগে একটা প্ল্যানিং করব কিছু টাকা ইনভেস্ট করবো দুটো গোডাউন করবো আর একটা শোরুম করবো সেখানে একটা লোক বসিয়ে দেবো কি নিজে বসে যাবো দোকান স্টার্ট হয়ে যাবে আর ইনকাম স্টার্ট হয়ে যাবে এটা আইটি কোম্পানি বুঝতে পারেন এটা অনেক কিছু ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ থাকে এটা ডাটা সেন্টার তৈরি করতে কি সময় লাগে সেটা যারা আইটি কোম্পানিতে কাজ করেছেন বা আইটি ইঞ্জিনিয়ার তারাই বুঝবেন সাধারণ মানুষ আমরা বুঝবো না আমরা কে যদি গেলে ভুসিমাল দোকানের মতো ঘিরে ফেলি অনেকেই ফোন করে বলছে স্যার কোনো আপডেট তো পেলাম না কবে হবে আদৌ কি হবে স্যার টাকা রিফান্ড কি করা যাবে আমি বললাম যে করা যাবে না কেন করা যাবে না না টাকা রিফান্ড করলে কোথায় কার অ্যাকাউন্টে ওই টাকাটা যাবে আমি বলতে পারবো না কিন্তু যখনই কোম্পানি সিস্টেমটা দিল যে এখন কি হচ্ছে না আপনার অ্যাকাউন্টে যে যে ফাউন্ডার রিফান্ড করবে তার অ্যাকাউন্টে টাকাটা যাবে এবং সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বার চাইছে মার্ভেলাস জিনিস কেন যে কোম্পানি আরো ক্লিয়ার হতে যে আমি জেনুইন আমি জেনুইন জায়গায় আছি আমরা জেনুইন জায়গায় আছি তাহলে আমরা যদি কাস্টমারকে হেজিটেশন না ফেলতে বা হিউম্যান আপনি করতে চাইছি মানুষের যদি ক্ষতি না চাই তাহলে মানুষ এখানে বিরক্ত হচ্ছে যে আসছে না কেন যে আদৌ হবে না এবং কোম্পানিকে সন্দেহ করছে আমি তাদের টাকা ফেরত দিই আমি রাখতে চাইছি না এটা কাল এটা গত পরশু দিন ওয়েবনাইটে স্যার বলেছেন তার মানে বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কোন জায়গায় আছি একটু পেশেন্স নিয়ে থাকুন যারা চাইছেন যে সত্যি আমরা এই কোম্পানি থেকে অনেক কিছু পাবো এবং অনেক দূর এগোবো এই কোম্পানি থেকে অনেক দূর যেতে পারবো এবং নেক্সট জেনারেশন জন্মে আমরা এখানে এসছি এবং লিগেসি ইনকাম হবে এখান থেকে যারা এটা ভেবেছেন প্লিজ আপনারা কিন্তু ওই মেম্বারশিপ ক্যান্সিলেশনে টাচ করবেন না তার কারণ মেম্বারশিপ ক্যান্সেল টাচ করা মানে চিরতরে আপনার ফাউন্ডারশিপ চলে যাবে আপনি মাথায় ঠুকলেও পাবেন না হ্যাঁ আপনি কাস্টমার হিসেবে আসতে পারেন পরে কিন্তু ফাউন্ডারশিপের যে জায়গা সেটা পাবেন আরো এস স্যার বলেছেন কি সাড়ে তিনশো অনপ্যাসিফিকানদের যে নিয়ে একটা টিম তৈরি করবে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে আগামী দিনে কিভাবে অনপ্যাসিফিকে প্রমোট করা হবে আগামী ভাবে আগামী দিনে কিভাবে অনপ্যাসিফিকের সমস্ত দায়িত্বগুলোকে ওদের উপর দেওয়া হবে ওদের দ্বারাও কিছু কাস্টমার হবে ওদের দ্বারাও মার্কেটিং হবে এটাও স্যার বলেছেন আপনি বুঝতে পেরেছেন তার মধ্যে কি আমি আপনি নেই থাকতে তো পারি তাহলে এইটা কেন ফিল করছি না সেই আলিবাবার সেই রিসেপ্ট আমি একটা কথা ভাবুন তাহলে ওই সাড়ে তিনশোর মধ্যে যদি আমি আপনি যাই তাহলে আমার আপনার ইনকাম কোথায় যাবে আপনি এই ফিল ফিলটা নিয়ে আসুন যে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানির মালিক আসুন আমাদের এক একটা প্রোডাক্ট বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের বিজনেস নিয়ে আসুন আপনি কি ভাবতে পেরেছেন ভ্যালুটা ক্রিয়েট করুন ভ্যালুটা দিন আর আপনি ভ্যালু দিলে আপনি ভ্যালু পাবেন তাহলে কাকে সাড়ে তিনশো জন মানুষ কাকে সিলেকশন করবে এই সাড়ে তিনশো যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাটা কাদের কাদের সিলেকশন করবে যারা ভ্যালু দিয়েছে 
যারা দিয়ে যাচ্ছে স্টিল নাও দিচ্ছে তো আপনাদের কি বলবো যে মানে স্টেট ইউন থাকুন ও কানে ভাইরাস হতে চলেছে অনপ্যাসিভ তো অলরেডি ভাইরাস হয়েই গেছে অনপ্যাসিভ নিয়ে কোনো কথা বললেই দেখবেন মার্কেটে যেন ও অনপ্যাসিভ নিয়ে কিছু বলছে অনেক কিছু শুনতে চায় জানতে চায় যে অনপ্যাসটা কি অলরেডি ভাইরাল হয়ে গেছে অনপ্যাসিভ আর আগামী দিনে ও কানে যে ফিচার নিতে আসছে ও কানে তো ভাইরাল হতে চলেছে কোনো ডাউট নেই আর আপনি সেই কোম্পানির ফাউন্ডার আপনি সেই কোম্পানির মালিক এই ফিল্ডটা নিয়ে নিয়ে আসুন আপনি ভ্যালুটা দিন কেউ আপনাকে আটকাতে পারবে না অনেকে অনেক কিছু কথা বলবে স্যার একজন স্যার বললেন যে আমরা খুব কঠিন পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে আছি টুমোর ইজ মোর ডিফিকাল্ট এই টুমোর ইজ মোর ডিফিকাল্ট এই সিচুয়েশনে আমরা আছি দাওয়ালে পিঠ থেকে গেছে আর পাচ্ছি না মনে হচ্ছে কেন রিফান্ড করে নিন একটু পেশেন্স কি যে রিফান্ড কত টাকা নিবেন আপনি একশো দু টাকা রিফান্ড নিয়ে কি করবেন এক মাস সংসার চলবে আমি হার্ডলি বললাম দেড় মাস সংসার চলবে তারপরে কি হবে একটা এই একশো দু ডলার একটা আপনার কোন মেডিকেল টেস্টে গেলে শুধু হ্যাঁ বা না এইটা জানার জন্য এই টাকাটা চলে যায় ইয়ে জন্য শুধু হ্যাঁ বা না জানার জন্য তাহলে আমরা তাহলে ওই টাকাটা যদি যদি একটু পেশেন্স নিয়ে থাকি জেনারেশন আফটার জেনারেশন জেনারেশন আফটার জেনারেশন জেনারেশন আফটার জেনারেশন আপনার ইনকাম আসতে থাকবে আসতে থাকবে আর আপনার নাতির নাতি নাতির নাতি নাতির নাতি বলবে দাদু কি করে গেছিল যে আজকে আমরা তাকে তাকে এনজয় করছি আপনার দশ বছর একশো বছর পরে দুশো বছর পরে আপনার ছবি দাওয়ালে টাঙ্গিয়ে ধূপ দেওয়া হবে ফুল দেওয়া হবে ইয়েস আমরা সেই ক্রিয়েশন করে ফেলেছি নো ডাউট তো এটাই বলার ছিল তো থ্যাংক ইউ আজকের প্রোগ্রাম সত্যি অসাধারণ হয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওভার টু আজকের হোস্ট মিস্টার চন্দন দাস স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দারুণ 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 ভাবে আপনি সত্যিকারের এজ এ মেন্টার মেন্টারের তো এই ধরনের স্পিচই হয়ে থাকে তো প্রত্যেককে বলবো হ্যান্ড ক্লাপ দেওয়ার জন্য দারুণ দারুণ সুইচার তবে একুশ তারিখ প্রত্যেকে আমরা ভুজ খলিপাতে লেজার শো দেখেছি প্রত্যেকে দেখেছি তো হ্যাঁ কি না কোষ যারা যারা আছেন একটু আনমিট করে चलन जाएंगा
সো থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে দেখলেন যে কি ধরনের আমাদের হয়েছে ভুর্জ খলিফায় এই প্রসঙ্গে বলি যে ও ট্রিমে ও ট্রিমের লিঙ্ক যদি আমরা ট্রিম করে শেয়ার করি এবং সেই লিঙ্ক এ যদি যে যেখান থেকে যে যে প্রভিন্স থেকে ক্লিক ক্লিক করলেই আমরা দেখতে পাবো কটা কান্ট্রি থেকে কতজন লিঙ্কে ক্লিক করেছে আজকে সকালেই কথা হচ্ছিল নির্মল স্যারের সাথে নির্মল স্যারের সাথে আমার নির্মল স্যার বলছিলেন যে স্যার দারুণ ভাবে যে মাই লিঙ্কে গিয়ে লিঙ্কেও যদি কেউ ক্লিক করছে কতজন ক্লিক করছে কোথেকে ক্লিক করছে তাও আমরা জানতে পারবো তো সমস্ত কিছু নিজের কাছে দিয়ে দিয়েছে আমাদের ব্যাক অফিসটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের একবারে সব কিছু জানার জন্য তাই প্রত্যেককে বলবো ডব্লু 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 ডট ও ফাউন্ডার্স ডট নেট এবং আমাদের অনপ্যাসিভ ইকো সিস্টেম ওই এস এ প্রত্যেক দিন অবশ্যই লগ ইন করবেন এবং লগ ইন করে কোথায় কি আছে ভালো করে দেখবেন এবং দেখলেই আপনারা বা আমরা খুব তাড়াতাড়ি ক্লোজ পজিশনে মানে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যটা আছে সেই লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে যাব সো থ্যাংক ইউ তো অনেক হয়ে গেছে আটটা বাজতে যায় সাতটা সাতান্ন বাজে আর বেশিক্ষণ টাইম নেব না এসে আজকের যে ওয়েবনার আজকের ওয়েবনারের ফিলিংস আপনি শেয়ার করে আজকের প্লাস অনপ্যাসিভের আমাদের যে ট্যাগলাইন আছে সেটা বলে আপনি আজকের ওয়েবনারটা আজকের মতন পোস্টপোর্ট করবেন ওভার টু ম্যাম আমরা কিছু জন পেরেছিলাম ঢুকতে কিছু জন পারিনি কারণ কুড়ি হাজার পার্টিসিপেন্ট ছিল আশা করি পরবর্তী সময় আমরা যখন কানেক্টে ফিট করব তখন সবাই আমরা এন্ট্রি হতে পারবো তো যারা ঢুকতে পারিনি স্যারের কাছ থেকে দারুণ ভাবে আমরা আপডেট গুলো পেলাম আর অনেকেরই ইংরেজিটা বুঝতে একটু প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রেও আমরা স্যারের কাছ থেকে দারুণ ভাবে আহ স্যার দারুণ ভাবে আমাদেরকে শেয়ার করলেন এবং আমরা বুঝতেও পারলাম তো সব থেকে এখানে আমরা সমস্ত যে আপডেট গুলো আমরা পেলাম সর্বোপরি একটাই জিনিস বুঝতে পারলাম যে আমাদের একটু সবকিছু সম্বন্ধে যদি আমরা একটুখানি নলেজ গ্যাদার করতে পারি আমরা একটুখানি টেকনিক্যাল দিক থেকে সাউন্ড হতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সামনের পথটা খুব ভালো হয় আমরা দারুণ ভাবে এগিয়ে যেতে পারি তো এই জিনিসটা প্রত্যেকে আমরা শিখবো কারণ আমরা একটা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে এসে গেছি আমরা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়ে গেছি তো আমাদের প্রত্যেকের থিঙ্কিংটাকে বদলাতে হবে আমরা অনেক হয়ে গেছি এবার আমাদের থিঙ্কিংটা আমরা বদলে ফেলবো আর ক্যান্সেল মেম্বারশিপ অবশ্যই অপশানটা এসছে আমাদের জন্য যারা রিফান্ড নিতে চায় তাদের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে গেছে কিন্তু একটাই কথা বলবো এই ক্যান্সেলের জিনিসগুলো মাথা থেকে বের করে দিয়ে একদম অ্যাস্টারের মিশন মিশনের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা দরকার কারণ আমরা সাকসেসের দোর গড়াই এসে গেছি কিছুদিনের ভিতরেই কিন্তু আমাদের সাকসেসটা পৌঁছে যাবো আমরা আজ পর্যন্ত আমরা অনেক অনেক স্ট্রাগল করে নিয়েছি অনেক কিছুই করেছি কিন্তু আর বেশি দিন ওটা নয় সেটা আমরা আশা করি সমস্ত ভিডিও শেয়ারিং এর মাধ্যমে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে অনেক ভাইরাল হচ্ছে সেটাতে আমরা বুঝতে পারছি তো ক্যান্সেল মেম্বারশিপ বাটনটা থাকলেও ওই ক্যান্সেলের জিনিসটা আমরা মাথা থেকে টোটালি হারিয়ে ফেলবো টোটালি সরিয়ে ফেলবো আর অ্যাস্টার একটাই কথা বলেছে যে ক্যান্সেল মেম্বারশিপে মানুষ তখনই হাত দেবে এবং ক্যান্সেল তখনই যখন ওটিপি পুট করবে তো এটা যথেষ্ট একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এই সময়টা আমরা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডাররা হয়ে কেন এই সময়টাতে এতটা ভুল করবো আমরা ভুল করতে পারি না আমাদের সেই ভুলটা করা যাবে না তাহলে যা যারা ভুল করবে তারা অনপ্যাসিভের জন্য যোগ্য নয় তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আমরা এক সারের মিশন মিশনের সাথে দারুণ ভাবে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলবো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমাদের ওয়েবনারে প্রথম আসুন এইভাবেই আমরা ওয়েবনারটাকে এনজয় করে যাই ডে বাই ডে নলেজ নিয়ে যাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ সকলকে
Yes, 